அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸ் அதாவது பரிமாற்ற கலப்பு மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு பண்பு கலப்பு மெண்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தாறில் தன்னுடைய முடிவுகளை மரபியல் சம்பந்தப்பட்ட ஆய்வுகளினுடைய முடிவுகளை வெளியில் தெரிவித்தார் வியன்னா பல்கலைக்கழகத்தில் அப்படி அவர் தெரிவிக்கும் பொழுது நிறைய ரிசல்ட்ஸ் வந்து அவர் கொடுத்தாரு ஒரு பண்பு கலப்பு இரு பண்பு கலப்பு இன்னும் அதில் நிறைய சோதனை கலப்பு எல்லாமே ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுத்தாரு அந்த ரிப்போர்ட்ஸினுடைய அடிப்படையில் மூன்று விதிகளை வந்து அவர் வெளியிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் அது என்னென்ன மூணு விதிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனித்தனி வீடியோக்கள் இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த பரிமாற்ற கலப்பு அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு டெஸ்ட்டு செய்கிறோம் அப்படின்னாக்கா அந்த டெஸ்ட்டு சரியாக தவறா அப்படிங்கிறத நாம் நடுவில் நடுவில் செக் பண்ணிக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பண்பு கலப்புனா என்னது ஆக்சுவலாக நார்மலாக ஒரு டால் பிளான்ட் இருக்குது அந்த டால் பிளான்ட்டில் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி அப்படிங்கிற ஒரு ஜேம் இருக்குது அதேமாதிரி டுவார்ஃப் பிளான்ட் இருக்குது அதாவது குட்டை தாவரம் அதில் ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி அப்படிங்கிற ஜேம் இருக்குது மரபணம் இருக்குது இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய மகரந்த துகள் இருக்கு இல்லையா போலன் கிரெயின்ஸ் இப்போ ரெண்டு பிளான்ட் இருக்குது அதை வந்து ஹைப்ரிடைஸ் பண்ண போகிறாரு அதில் ஒன்று உயரமாக இருக்குது அந்த உயரமாக இருக்கிற பிளான்ட் இருக்கு இல்லையா நெட்டை தாவரம் அந்த நெட்டை தாவரத்தில் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி அப்படிங்கிற மரபணம் இருக்குது அதே மாதிரி குட்டை தாவரம் அதுவும் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த குட்டை தாவரத்தில் ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி அப்படிங்கிற மரபணம் இருக்குது நெட்டை தாவரத்திலிருந்து மகரந்தத்தை எடுத்து குட்டை தாவரத்தில் இருக்கிற சூல் முடியில் கொண்டு போய் வைக்கிறாப்பில் அதாவது நெட்டை தாவரத்திலிருந்து போலன் கிரெயின்ஸை எடுத்து குட்டை தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மாவில் கொண்டு போய் வைக்கிறாப்பில் அதுக்கப்புறம் அதை பேக்கிங் பண்ணி அதை சேஃப் கார்டு பண்ணி வேறு எந்த மகரந்த தூகளும் அந்த ஸ்டிக்மா மேலே போய் விடாமல் இருந்து பாதுகாத்து அதிலிருந்து சீட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இல்லையா அந்த சீட்ஸ் எடுத்து முளைக்க போட்டாங்க அப்படின்னா எல்லாமே டாலாக இருந்துச்சு இதுதான் மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸினுடைய ரிசல்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அந்த ஹைப்ரிட் இருக்கு இல்லையா முதல் தலைமுறையில் வந்த டால் பிளான்ஸ் அந்த டால் பிளான்ஸை செல்ஃப் பாலினேஷன் பண்ணார் அதுவும் ஆர்டிஃபிஷியலாக தான் ரைட்டா அப்படி ஆர்டிஃபிஷியலாக பண்ணும் பொழுது வரக்கூடிய ரிசல்ட்டு தான் த்ரீ இஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது ஃபீனோடெப்பிக் ரேஷியோ அதுக்கப்புறம் ஒன் இஸ்ட் டூ இஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது தான் ஜீனோடெப்பிக் ரேஷியோ ஜீனாக்க விகிதம் புறத்தோற்ற விகிதம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாம் படிச்சுருக்கிறோம் இப்போது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் என்ன பண்ணாங்க நெட்டை தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு போலன் கிரெயின் எடுத்து ஒரு இல்லை நிறைய போலன் கிரெயின்ஸை எடுத்து குட்டை தாவரத்தில் இருக்கிற ஸ்டிக்மால வச்சாங்க ரிசல்ட் வந்து த்ரீ இஸ்ட் ஒன்று ஒன் இஸ்ட் டூ இஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜீனோடைபிக் ஃபினோடைபிக் ரெஸ்பெக்டிவ்லியாக வந்துச்சு ஆனால் இப்போ வந்து ஒரு குட்டை தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய மகரந்த தொகளை எடுத்து நெட்டை தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மால கொண்டு போய் வச்சோம்னா இதே ரிசல்ட்டு தான் வருமா அல்லது ரிசல்ட் மாறுமா அப்படின்னா இதே ரிசல்ட் தான் வரும் அப்படின்னு சொன்னாப்பில் சரியா அப்போ நெட்டை தாவரத்தில் அதாவது டால் பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய போலன் கிரெயின்ஸ் நாம் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தட் டால் பிளான்ட் கேன் பி கன்சிடர் ஆஸ் அ மேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா மகரந்த துகள் அப்படிங்கிறது வந்து ஆண் பாகம் தானே ஒரு தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய மலரில் ஆண் பாகம் வந்து மகரந்த துகள் போலன் கிரெயின்ஸ் கேன் பி கன்சிடர் ஆஸ் அ மேல் பார்ட் ஆஃப் அ ஃப்ளார் லைக் வைஸ் ஸ்டிக்மா ஆல்சோ கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் அ ஃபீமேல் பார்ட் ஆஃப் அ ஃப்ளார் இப்போது மேல் அண்ட் ஃபீமேல் மேல் வந்து டாலாம் ஃபீமேல் வந்து டுவார்ஃபாம் இப்படி கிராஸ் பண்ணும்போது முதல் கிராஸ் நம்ம பார்த்தோம் த்ரீ இஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிறது ஃபீனோடெப்பிக் ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிறது ஜீனோடெப்பிக் ரேஷியோனும் வந்துச்சு இதே மாதிரி டுவார்ஃப் பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய போலன் கிரெயின்ஸ் ஸோ டுவார்ஃப் பிளான்ட் இஸ் கன்சிடர் ஆஸ் அ மேல் பிளான்ட் ரைட்டா மேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டிக்மாவில் கொண்டு போய் வைக்கிறோம் டால் பிளான்ட்டில் இருக்கிற ஸ்டிக்மாவில் கொண்டு போய் வைக்கிறோம் அப்போ டால் பிளான்ட் வந்து இந்த இடத்துல ஃபீமேலாக நாம் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னாக்க ஜெண்டர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நாம் மாற்றி பண்ணியிருக்கோம் அப்படி மாற்றி பண்ணும் பொழுதும் ரிசல்ட்டு ஒரே மாதிரியாக வந்துச்சு அப்படிங்கிறது தான் இந்த ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸ் பரிமாற்ற கலப்பு இதை வந்து நாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போலன்ஸ் ஃப்ரம் டால் பி பிளான்ட் crossed with stigma of dwarf
இந்த இடத்துல டால் பி பிளான்ட்டை வந்து நாம் ஃபீமேலாக கன்சிடர் பண்ணுறோம் சரிங்களா எப்படி கன்சிடர் பண்ணாலும் ரிசல்ட்டு ஒன்று தான் ரிசல்ட்டு அதே த்ரீ இஸ் டு ஒன் ஃபினோடைப் ரேஷியோ அதே ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் ஜீனோடைப் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது தான் இவங்க சொல்ல வராங்க சரியா இதில் மேல் ஃபீமேலுக்கு ஒரு சிம்பிள் வந்து நாம் போட்டிருக்கோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கிராஸில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதுவீங்க ரைட்டா இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதுவீங்க மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் போட்டு அதாவது என்னென்னா இதுக்கு டயக்ராம் நம்ம போடணுமா அப்படின்னாக்கா வேண்டாம் எக்ஸாமினேஷனில் கேட்டாங்கன்னா வேண்டாம் ஆனால் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இங்கே சொல்கிறேன் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி அப்படிங்கிறத மேல் அப்படின்னு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் மேல் சிம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் மேல் சிம்பிள் அப்படிங்கிறது இப்படி தான் இருக்கும் இதுதான் மேல் சிம்பிள் இந்த சிம்பிளாக லெஃப்ட் சைடு போட்டு இந்த சிம்பிளாக ரைட் சைடு போட்டுடணும் ரைட்டாக போட்டோன்னா வரக்கூடிய கிராஸ் ரிசல்ட்ஸு அதே மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி மாற்றி நீங்கள் போடணும் அடுத்த கிராஸில் போட்டிங்கனாலும் அதே ரிசல்ட் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஃப்ளோ சார்ட் போட்டும் காமிக்கலாம் ரைட்டாக ஸோ இது வந்து பரிமாற்ற கலப்பு இதனுடைய ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்த்துட்டு இந்த விட இந்த வீடியோவை நாம் நிறைவு செஞ்சுக்கலாம் மோனோ ஹைப்ரிட்ஸ் ஆர் நாட் செக்ஸ் டிபெண்டன்ட் இது தான் வந்து அவர் கொடுத்த இன்ஃபரன்ஸ் மென்டல் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஈவன் தோ இஃப் யூ ஆர் சேஞ்சிங் த ஜெண்டர் சேஞ்சிங் த செக்ஸ் ட்யூரிங் த மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் த ரிசல்ட் வில் பி சிமிலர் ரைட்டா ரிசல்ட் வில் பி சிமிலர் அண்ட் தட் செக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் இட் இஸ் நாட் டிபெண்ட் இட் இஸ் நாட் இன்வால்வ்டு இன் த மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் அது ஜீன் எக்ஸ்பிரஷனில் எந்த விதத்திலையும் மாற்றத்தை ஏற்படுவது ஏற்படுத்துவதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வர கொண்டு வராரு ஒரு பண்பு கலப்பு பால் சார்ந்ததல்ல ஒரு பண்பு கலப்பு மட்டுமல்ல இதே மாதிரி டை ஹைப்ரிட் கிராஸ்லேயும் ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸ் நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கலாம் ஆனால் வந்து இந்த குளோரோப்ளாஸ்ட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது மைட்டோகான்ட்ரியல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அது பால் சார்ந்ததாக இருக்கும் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா மேலேருந்து ஃபீமேல் போட்டிங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு ரிசல்ட் வரும் ஃபீமேலில் இருக்கிற போலன் கிரீன்ஸை தூக்கி மேலில் போட்டிங்க அப்படின்னா ரிசல்ட் வேறு மாதிரி ஆகிடும் ரைட்டா அது சைட்டோப்ளாஸ்மிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்பாங்க ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ் எல்லாம் பால் சார்ந்தது அல்ல சரியா நாட் டிபெண்ட் ஆன் டு த செக்ஸ் ரைட்டா மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸாக இருந்தாலும் சரி டைஹைப்ரிட் கிராஸாக இருந்தாலும் சரி நியூக்ளியஸுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸை நாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது பால் சார்ந்தது அல்ல தே ஆர் நாட் செக்ஸ் டிபெண்ட் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா